നമസ്കാരം ഈ വരുന്ന ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ കേരള ഹൗസ് കാർണിവൽ നടത്തുന്നു കേരള ഹൗസിനെ കുറിച്ചും കേരള ഹൗസിന്റെ കാർണിവലിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം കേരള ഹൗസ് എന്ന സംഘടന കേരള ഹൗസ് സംഘടനയാണോ അതോ ക്ലബ് ആണോ ശരിക്കും ആക്ച്വലി അതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് കേരള ഹൗസ് ഒരു സംഘടനയാണ് അതൊരു ക്ലബായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട് ക്ലബായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് കേരള ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ് രൂപം കൊണ്ടത് അത് ലെക്സിബിളാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരള ഹൗസ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അന്ന് വളരെയധികം ചെറിയൊരു മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഈ ക്ലബ് ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ചീട്ട് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാരം കളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടി സംസാരിക്കുവാൻ ഡബിളിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സംസാരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടം അതിനുവേണ്ടി ശ്രീമാൻ റോയി കുഞ്ചലക്കാട് അഡ്വക്കേറ്റ് റോയി കുഞ്ചലക്കാടിൻ്റെ ആശയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഇവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് പല പല ക്ലബുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബിളിലെ എല്ലാ മലയാളികളെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്ലബ് തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്ന ആശയവുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയും ഞങ്ങൾ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലെക്സിബിൾ ഇത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ലെക്സിബ് ഒരു കോർണറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാവുകയും അതിലൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഈ ക്ലബിനെ ലൂക്കാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം ലൂക്കാൻ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാനോ അല്ലെ റോയിയോ ലൂക്കാൻ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ആൾക്കാർക്ക് അപ്രോച്ചബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എൻ ഫോറിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നതും ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാനും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ ഇത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ മലയാളികളുടെ ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി വരേണ്ട കാരണം എന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം സംഘടനകളും ഇതിൻ്റെ ഈ പല പരിപാടികളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനം വരുന്നതും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പല പല കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ആദ്യ കാലത്ത് ഒരു ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് ഈ കാർണിവലിൽ അവസാനിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് യൂത്ത് ആഗസ്റ്റ് പതിനാറിനുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓണപ്പരിപാടികളൊന്നും അല്ലാതെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മലയാളികൾക്ക് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തരികയും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരള ഹൗസ് നില ഒരു വലിയ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു സ്കൂൾ പോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ പ്രവർത്തനിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ആൾക്കാരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പം മേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കാർണിവലായാലും ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങൾ കേരളാവസ്ഥ ടൂറ് പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലും കുട്ടികളിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന മലയാളികളായ കുട്ടികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബുകളെ വിപുലീകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഹൗസിന് കഴിഞ്ഞ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതായത് ഇന്ന് ഈ അഞ്ചാം തീയതി ജൂലൈ വരെ ഒരു ആസ്ഥാനമുണ്ട് ആ ആസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവിടെ ഇടവും ഇടവുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഉദയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ലൂക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ കൂടി ബലിയോവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിലാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും രാവിലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രണ്ട് ഹാള് ഉണ്ട് അവിടെ വേറെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പിന്നീട് ചർച്ചയിൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ്
ആൾക്കാരെ ഏതെങ്കിലും രീതി ടിക്കറ്റ് പിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ഫീസ് മേടിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ നടത്തുന്നതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ദൈവസഹായമാണ് വളരെ സഹായങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്ലബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചകരണ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ് എല്ലാ സംഘടനകളിലുള്ള ഈ പിന്നെ ഡബിളിലുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സംഘടനകളിലുള്ള ആൾക്കാരും കേരളാവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം സംഘടനകളുള്ള ആൾക്കാരില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമുള്ള സംഘടനയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിലെ ഇതാണ് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തുവാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഇതിന് ഈ ക്ലബിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഇല്ല ക്ലബിന് പോലും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തികളെ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നൂറ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഫാമിലികൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നൂറ് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഈ നൂറ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു പത്തിരുപത് പേര് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സെക്രട്ടറി അല്ലെ ഒരു ട്രഷറാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇതുവരെ കേരള ഹൗസ് പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അത് ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് അഞ്ച് ഇത് ആറാമത്തെ വർഷം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറ് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു രീതി തുടരുകയാണ് ഇപ്പോ ശ്രീ സൺ ബേബി ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കേരള ഹൗസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ ലുക്കുകളിൽ ആദ്യകാല മലയാളിയാണ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കേരള ഹൗസിലേക്ക് ഇത്ര നാളായിട്ട് കേരള ഹൗസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ കോർഡിനേറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് സെന്ന് ഇത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് തരണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സെന്ന് കോർഡിനേറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ സെന്നിനെ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കേരള ഹൗസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള ഹൗസിന് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടിയാണ് സെന്നിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം എൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അയർലൻഡിലെ മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് തലമുറകളാണ് ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞവർ അതായത് മുതിർന്ന കുട്ടികളുള്ളവർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ പറയില്ല പ്രായം മുതിർന്ന കുട്ടികളുള്ളവർ എക്സെപ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരാ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്ക് മുതിർന്നവർ വരാ ഞാൻ കോമണായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളവർ കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ളവർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തലമുറകളാണ് ഇവിടത്തെ മലയാളി സമൂഹം പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ന് കേരള ഹൗസിനെ നയിക്കുന്നവര് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരള ഹൗസിനെ നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ഹൗസിനെ അങ്ങനെ നയിക്കുന്ന നേതാക്കളില്ല എങ്കിലും അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞവർ പക്ഷേ ഇത് ഈ മറ്റു വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുന്നിലേക്കുള്ളവർ കേരള ഹൗസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സെന്നിനെ കാണുന്നത് സെന്നിന് ഇവിടെ ഉള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അയർലൻഡിൽ വരികയും വർഷങ്ങളായി അയർലൻഡിലെ എല്ലാ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയുക ഒരു വിധപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും സെന്നിനും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനേതാരുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കേരള ഹൗസിനെ മുപ്പത്തി അഞ്ചുകാരുടെ നാൽപ്പതുകാരുടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പാലമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ കേരള ഹൗസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആകണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇനി സെന്ന് എന്താ മിസ്സിൽ പറയട്ടെ ഒരുപ
ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ എൻ്റെ മിസ്സസ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കുട്ടികളെ അവിടെ എത്തിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ അല്ലെ മോഡേൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നാടുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനും അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു വെന്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് കേരള ഹൗസിൻ്റെ സാറ്റർഡേ ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അവരെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പല ഐഡിയാസാണ് ഒരു ഒരു പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ചു പോകണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ വളരണം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് വേണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഞാൻ റോയിയോട് പറയുകയുണ്ടായി മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റോയിയോട് പറയുകയുണ്ടായി നമുക്കൊരു മലയാളം ക്ലാസ് വേണം റോയി അപ്പൊ നാല് പേരും തന്നെ വി ഹാവ് സോ മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യം റോയിക്ക് കൊണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള അപ്പം പറഞ്ഞു ഇല്ല റോയി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ റോയിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോയിക്ക് അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ ചെസ് ചെസ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഐരിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ ലൂക്കനിൽ ഇവൻ ലൂക്കൻ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ എൽഡേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലബ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് ടൗണിലെ ഐരിഷ് ലെവലിൽ കളിക്കുന്ന ടീമുമായി പോയി കളിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ധർമ്മേന്ദ്ര ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് ഡാൻസ് പിന്നെ രമ്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ദെൻ സോ മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദെൻ അഡൽസിന് കുറച്ച് സമയം പിയാന ക്ലാസ്സസ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മലയാളം ക്ലാസ് എന്ന് തന്നെ ഒരു തേർട്ടി കിഡ്സ് participating mainly two groups are no? so they all clubbed into one group mm-hmm. now some people parents were asking for another one group karam adu pole interesting aayittu blanches town ne nalla dr shirley aanu namakku ippum class edukku avum ee kerala house inde alle club inde activity gal aanu enikku eppozhum idinagathu or interest thonnittullathu avum this time i thought okay every time roy or coordinators are tell enu paravu parayunnundu avu endu kondu be a part of it anyway i am coming there angane aanu njan idile vannathu adu pole mattoru kaaryam njan notice cheyathu njan ee kerala house thodangunna samayangalile nammala youngsters aayittulla nammala friends idine petti oru nalla abhiprayam illatha endanu ningal cheyunnu ennalla attitude odu kodi samsaarichittulla aalkar recently avarude kuttigalu valanna 4 5 vayasu 6 vayasu ke aayappulu avaru joyinga ennodu parayunde sorry sir ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ ഐ റിഗ്രറ്റ് ആൻഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കേരള ഹൗസ് ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം റോയി പറഞ്ഞ ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റോയിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾ വളർന്നു വരികയാണ് അവർക്കും നമ്മൾ റോഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കൂള് വിട്ടു പോകുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് പോകുന്നത് ഏർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റിദ്ധാരണ പോലെ ഈ കുറെ പേർക്ക് ജോലി ഇല്ലാതെ എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നതും ആ രീതിയിൽ അത് ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ളവരുള്ള ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി നാളത്തെ നമ്മൾ മുതിർന്നവരുടെ ആ ധാരണകൾ മാറ്റിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള എന്തിനായാലും ആരായാലും എൻ്റെ ശത്രു ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു സംഭവം നടത്തിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ വിടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുന്നതുമായിട്ട് ഒരു ജനത ഉള്ളപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണമെന്നാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ആദികാലാദികാലാണ് അയർലൻഡിലുള്ള എല്ലാവിധ പരിപാടികൾക്കും താങ്കളുടെ താങ്കൾ ഉണ്ടാവും താങ്കളുടെ മുഖം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വളരെ പരിചിതമാണ് പക്ഷെ ഏതൊരു
അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാല് കേരളാസ് എന്ന ക്ലബ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് റോയി ഇതുപോലെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലബ്ബ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് വിനോദിന് അതിൻ്റെ ഭാരവ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ താൽ യോജിക്കില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം നോർമലി അത് കുറച്ച് ചില ചെറിയ പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഓണം സദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ അങ്ങനെ ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രം അതിലെല്ലാം ഞാനും ഇൻവോൾവ് പോകാറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇത്രയേ ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു സംഘടനയും കൂടെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ഇതും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യം ഇത്രയും ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഏരിയ വൈസായി എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ഓവർ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് നാല് സംഘടനകൾ കാണും ഇപ്പം ലൂ കൻ ടാല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭൂമോട് എവിടെ എടുത്താലും മൂന്ന് നാല് സംഘടനകളുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ഓണപ്പരിപാടിയുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നത് അതിനുശേഷം അപ്പൊ റോയി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാരവാഹികൾ അതിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകള് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല പല ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നല്ല എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ താല്പര്യം ഇടുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഓരോന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ക്ലബ് ഇതൊരു ക്ലബ്ബാണ് അല്ലാതെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു സ്വഭാവവും ഇതിനകത്തില്ല ഇതിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഭാരവാഹികളില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കോൺവെർസേഷൻ വന്നു അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അല്ല ആക്ച്വലി ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ചീറ്റുകളി ക്യാരംസ് സ്നൂക്കർ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊന്നും വെളിയിൽ നിന്ന് പോയി പോവാനോ ആരും സംസാരിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെനി അങ്ങനെ ഒരു വേദി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഐ തിങ്ക് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ്സിൽ കൂടി ഐ മീൻ അസോസി കേരള ഹൗസിന്റെ ഫോർമേഷന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഡേയിലാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി കേരള ഹൗസിന്റെ ഓൺ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഓരോ എല്ലാ എല്ലാ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐറ്റംസും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ ഗംഭീരമായി നടന്നു തുടങ്ങി അപ്പം ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നി അതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും ഇതുവരെയും ദൈവ സഹായിച്ച് സോഫാർ എല്ലാ വർഷവും അല്ലെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇത് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ശ്രീ ഉദയ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അതുപോലെ തന്നെ കാർണികൾ ഇന്നിപ്പോ അയർലൻഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മലയാളീസിനും മലയാളീസ് തന്നെയല്ല ഈവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസിനെല്ലാം കേരള ഹൗസ് കാർണികളെ പറ്റി ഇപ്പൊ അറിയാം ഇപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർ എല്ലാ വർഷവും ഈ കാർണിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ വളരെ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഓക്കെ ശ്രീ ജോൺ കൊറ്റത്തിൽ താങ്കൾ ബ്യൂമോഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം കേരള ഹൗസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നു ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെല
അനായാസം എത്തിച്ചേരുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ലൂക്കൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഡബിളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഓടിയെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സമയനഷ്ടം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടോളടയും രണ്ട് ടോളം കൊടുത്ത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇവിടെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനോട് വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും സമയവും പൈസയും മുടക്കി വരുവാൻ പറ്റൂ അത് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എങ്കിലും ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ കേരള ഹൗസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പരിപാടി അതായത് ശിശുദിനം കാർണിവൽ ഇത് രണ്ടിലും ഡബിളിനുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു കുട്ടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശിശുദിനത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി എന്റെ കുട്ടികൾ ശിശുദിനത്തിന് വന്നപ്പോൾ അവർ ശിശുദിനം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ഇവിടെ വന്ന് തൊപ്പിയും വെച്ച് കൊടിയും വെച്ച് ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നാട്ടിലും ശിശുദിനം നടത്തുന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യം ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നെ ശരിക്കും എന്താ മനസ്സിലാക്കി തന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാർണിവൽ എന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം പത്ത് മണി വരെ യഥേഷ്ടം ആർക്കും ഏത് സമയവും വര ഏത് സമയവും തിരിച്ചു പോകാം ആരും ചോദിക്കാനില്ല ആരുടെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ട അതേസമയം വേറെയൊരു സംഘടനയിലാണെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ പാസ് കാണിക്കണം പല പല കടമ്പകൾ കിടക്കണം ഇവൻ പാസ് എടുത്തിട്ടാണോ വന്ന് എടുക്കാതെയാണോ വന്ന് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും പഠന സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ തൊഴിഞ്ഞു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഡബിളിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും യഥേഷ്ടം വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാം സമയം പാലി പാലിക്കേണ്ട എന്താ പാസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രാവശ്യം എവിടെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാ വർഷവും ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം സോഴ്സ് നടത്തിയെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രോയി കൊഞ്ചലക്കാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ലൂക്ക് ആൻഡ് വില്ലേജ് സെന്ററിലെ അത് ഒരിക്കൽ വന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണ് അത് ഒറ്റ എന്തിനേ ഉള്ളൂ അതിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റും പുറകെ ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി എന്റെ കുട്ടി ഇവിടെ പോയി വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ വണ്ടി മുമ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ കാരണം യൂത്ത് വില്ലേജിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളും നമ്മളും സുരക്ഷിതരാണ് അവിടെ വേറെ എൻട്രി ഇല്ല വേറെ വാഹനങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നും വരുന്നില്ല അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു സേഫ്റ്റി റീസൺ ആണ് രണ്ടാമത് ഈ കാണികളിൽ നിന്ന് വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രവാസികളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പള്ളികളിലെ പെരുന്നാളിനോ അമ്പലത്തിലെ പൂരത്തിനോ എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായ കാര്യമല്ല ആ അവസരത്തിൽ ഇതിനുശേഷം എന്നെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് നാട്ടിൽ പോയി ഒരു പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ കൂടുവാനോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂരം കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ യഥേഷ്ടം അവർക്കും ഒരു ചിന്നിക്കട കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെച്ചുവാണിക്കട കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പന്തുകളി നാടൻ പന്തുകളിയോ ഇതോ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ധൈര്യമായി പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ അയർലൻഡിൽ കേരള ഹൗസിൽ കാണുകളിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുവാൻ കേരള ഹൗസിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ കേരള തനിമയും എല്ലാ തനിമയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ വർഷവും അതിനകത്തു നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഈ വർഷം വെച്ചു മാണി കടകൾ ആണ് അടുത്ത വർഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ
ഈ ഈ ഒരു ഒന്നെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കയറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം വിജയമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വരാറുമുണ്ട് ഈ ബലൂൺ വിയർപ്പിച്ചു കൊട്ടിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ അമ്പലത്തിൽ പള്ളികളിലും പോയി കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഈ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികളുടെ ഒരു ഉത്സവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് അത് എന്താണ് അതിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണും കേരള ഹൗസ് കാർണിവൽ ഒരു ഉത്സവമാണോ അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിലൂടെ ഡബ്ലിന്റെ മലയാളികൾ ഉത്സവമാക്കി തീർത്തതാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഉത്സവമായി മാറുമ്പോഴും അത് ആദ്യം ഉദയും സെന്നമെല്ലാം ശീകരിച്ചതുപോലെ ക്രിക്കറ്റും പെനാൾട്ടി ഷൂട്ടൗട്ടും കുതിരസവാരിയും വനിതകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും വടംവലിയും വനിതകളുടെയും പുരുഷന്മാരും നടത്തുന്ന നിരവധി ഫുഡ്സ്റ്റാളുകളും മാജിക് ഷോയും ചെസ് കോമ്പറ്റീഷനും ആർട്സ് കോർണറുകൾ അടങ്ങുന്ന നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ആഘോഷമായി നടക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കേരള ഹൗസ് മറ്റൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് ആ സന്ദേശം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇത് അയർലൻഡിലെ മലയാളികളുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ് കാരണം അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി കൂട്ടായ്മകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല ഫലം നൽകുന്ന ഒത്തിരവധി കൂട്ടായ്മകൾ പക്ഷേ ആ കൂട്ടായ്മകൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ പ്രാദേശികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതപരമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സംഘടനകൾ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അയർലൻഡിൽ ഒട്ടനവധി കൂട്ടായ്മകൾ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു ആ കൂട്ടായ്മകൾ നല്ല ഫലം തരുന്ന കൂട്ടായ്മകളാണ് നല്ല കൂട്ടായ്മകളാണ് ഒത്തിരി പ്രയോജനം നൽകുന്ന കൂട്ടായ്മകളാണ് പക്ഷെ ആ കൂട്ടായ എല്ലാ സംഘടനകളും അയർലൻഡിൽ എല്ലാ സംഘടനകളും നല്ലതായ ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ പ്രയോജനപരമായ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ എല്ലാ സംഘടനകളും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിമിതിയുള്ളത് അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരുടെ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ടു പരിധിയും ലഭിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദേശത്തിൻ്റെതല്ലാതെ മതത്തിൻ്റെ അതല്ലാതെ ഡബ്ലിനിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മലയാളി എന്ന ഒരൊറ്റ വികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സംഗമ വേദിയാണ് കാർണിവൽ എന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു സൗഹൃദ വേദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അയർലൻഡിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് പലരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പരിചയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പരിചയങ്ങൾ അയർലൻഡിൽ പുതുക്കിയത് കാർണിവൽ വേദിയിൽ വെച്ചാണെന്ന് കാരണം അയർലൻഡിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അയർലൻഡിൽ വന്ന ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവം നടക്കുന്നു ആ ഉത്സവത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ കാർണിവൽ വേദിയിൽ വെച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അയർലൻഡിലെ മലയാളികളെ മുൻകാലങ്ങളിൽ പരിചയമുള്ളവരെ ഉത്തരവിപ്പിക്കുവാനുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റുവാൻ കേരള ഹൗസ് കാർണിവലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലവും അത് ഡബ്ലിൻ മലയാളികളുടെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ലഭിച്ചുള്ള സഹകരണത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒട്ടനവധി സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു രൂപ പോലും എൻട്രി ഇല്ലാതെ നടത്തിയപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കാർണിവൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡബ്ലിൻ്റെ മലയാളികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള സഹകരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി നടക്കുന്ന ഈ കാർണിവലിലേക്ക് എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഒരു സൗഹൃദം പുതുക്കുവാൻ ഒന്നിച്ച് കാണുവാൻ ഒന്നിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ രണ്ടു വാക്ക് നേരത്തെ സന്ദർഭിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന വിനയപരസരമായ അഭ്യർത്ഥന കേരള ഹൗസിന് വേണ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിടത്തുന്നു കേരള ഹൗസിന്റെ കാർണിവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളും വരുന്നു അതോടൊപ്പം കേരള ഹൗസിന്റെ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഊർജിതമായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം നമ്മളെ സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ മറക്കരുത് ഈ വരുന്ന ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി 
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം